മിശിഹായ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ മറിയം തെരേശയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറിയം തെരേശയ്ക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരികളുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടുകാരികളാണ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്ന കൂട്ടുകാരികൾ എവിടെ പോകണോ അവിടെ ഓടിയെത്തും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണോ അവിടെ ഓടിയെത്തി സഹായിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാലും സഹായിക്കുന്ന അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മൂന്ന് കൂട്ടുകാരികളാണ് ആ കൂട്ടുകാരികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതലല്ല അത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ പറയുന്ന മറിയം തിരിച്ചയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഠത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് തൊട്ടുമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് മറിയം തിരിച്ചയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാരണം എവിടെയും ഓടിച്ചെന്ന് സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരും ഒരു തടസ്സവും നിന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് തടസ്സം നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതുപോലെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഓടിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുകയല്ല അതായത് ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുക എന്ന എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുന്ന കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോവുകയല്ലേ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നയിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു അമ്മയാണ് മറിയം തിരേശ അപ്പോൾ വിശുദ്ധയായ ഈ മറിയം തിരേശയുടെ കൂടെ ഈ നടന്ന ഈ പറയുന്ന സഹോദരിമാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും മറിയം തിരേശയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതായത് എവിടെ ചെന്നാലും എവിടെയും മറിയം തിരേശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ സമാധാനമുള്ളൂ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുമേൽ ഇവർ നാല് പേരുണ്ട് മുട്ടുമേൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൈവരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൊന്തയില്ലുക ഇങ്ങനെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞു വരികയാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ അവരെ സഹായിക്കുക ആരോ ഒരു ഇവരും ഇല്ലാത്തവർ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളെ മാത്രം അതായത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകത്വത്തിലേക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോയ ഒരു അമ്മയാണ് മറിയം തിരേശ ആ അമ്മയെ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹം അമ്മ വന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവൂ അമ്മ വന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിന് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരുനാളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഉത്സവം പോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അച്ചപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂട ഭാഗത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് അച്ചപ്പം അച്ചപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അച്ച വെച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാണ് അത് മറിയം തിരേശ്യ മറിയം തിരേശ്യ വന്ന് അത് തുടക്കം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഗതി പിടിക്കൂ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഗതി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കി മറിയം തിരേശ വന്നുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു രുചി ഉണ്ടാക്കിയല്ല ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോലും ഈ അമ്മയെ നയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രമാത്രം ആ അമ്മയിൽ ആഴമായ വിശ്വാസം ഈ മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതുപോലെ അമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരസനെ പ്രവർത്തനത്തിനോടെ കടന്നു പോയ ഒരമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മ എവിടെ ചെല്ലുന്നാലും ആ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയാണ് അമ്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കടന്നു വരും അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം നിറയും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മെ ആരും വിളിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മെ ആരും സഹായിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാ
അതായത് എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷിക്കാൻ പോലും ഒന്നുമില്ല പാനി ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല നന്നായിട്ട് കിടക്കാനുള്ളൊരു വീടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു 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 സദ്യ പോലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴീ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതായത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ സഹായിക്കണം എൻ്റെ എല്ലാം തീർന്നു പോകും എൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ആ എൻ്റെ ഷെയർ അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ ആരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു നന്മയുണ്ടാകാത്തത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകാത്തത് മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമോ സന്തോഷമോ സമാധാനമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ സ്വാർത്ഥം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ പ്രിയമർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നാം ആ ഒരു ഒരു ഒരുമയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതായത് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുക അപ്പോൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാത്തതിന് കാരണം എന്താ നമുക്ക് എന്താ സന്തോഷമുണ്ടോ സമാധാനമുണ്ടോ പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ എന്താ കാരണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സ്വാർത്ഥത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആ സ്വാർത്ഥത മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവൂ സന്തോഷമുണ്ടാവൂ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൈപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനമുണ്ടാവും സന്തോഷമുണ്ടാവും അവിടെ സ്വാർത്ഥത നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും അവിടെ ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീര് നമുക്ക് ഒപ്പാൻ പറ്റും മറിയന്ത്രീ വിശ്വാലയക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് മറിയന്ത്രീശ്യ പലതും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെയും നമുക്ക് നയിക്കാം അതിനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ